എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഋഷികേഷിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നത് ഹരിദ്വാറിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഹരിദ്വാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി നമ്മൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഹരിദ്വാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു പഴയ മോഡൽ ഒരു ഒരു മലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ശിവലിംഗം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും വലിയ വലിയ ശിവപ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് വെയിലുണ്ട് കുറച്ചൊരു ചൂടുണ്ട് ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് മൂപ്പത്തേക്ക് കുറവാണ്ട് നമ്മൾ ഹരിദ്വാർ വന്നിട്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് ഞാൻ തൊപ്പിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഹരിദ്വാർ ഹർക്കി പോടി അതായത് ഹരിദ്വാറിലെ വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് ഹർക്കി പോടി ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ പളുങ്ക് പോലത്തെ വെള്ളമാണ് ഗംഗയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഹർക്കി പോടി എന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇതാ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ഓ ആ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ ഒരു അമ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഓ ഗംഗയിലെ വെള്ളം ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയേണ്ട തന്നെ ഉണ്ട് അത്രയും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നതാണ് ബൊമ്മ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പക്ക് ആ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി നോക്കാം പിന്നെ അത് അവിടുന്ന് തന്നെ മലമുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതും നല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷത്തിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ കുളത്തിലും കാരണങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ട് ഒരു അഴുക്ക് പോലും ഒരു ഡസ്റ്റും ഒരു കവറോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കസ്തൂരി അത് ഇത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കച്ചവടക്കാരും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഗംഗാജലം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാതാ പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ആരതിക്കുള്ള ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നു കേട്ടോ ഗംഗയിൽ ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടോ കസ്തൂരി വാങ്ങിച്ചു മാനിൻ്റെ എല്ലാം മണം കൈ ഇപ്പോഴും സ്മെല്ല് പോകുന്നില്ല അപ്പം പൈസ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് ഇതാ ക്ഷേത്രം അവിടെയാണ് അതാ ഇതിന് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഹരിദ്വാറിൽ ഒരുപാട് പേര് ആ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തീരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത പാവങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ഐതിഹ്യം കേട്ടോ ഇത് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഒരു നമ്മുടെ ഋഷികേശിൽ ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു പൂക്കളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പം ഇവിടെ തിരക്ക് കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം തിരക്കുള്ള സമയം ഇനിയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുണ്യഭൂമി തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവം ഇതാ ഇതിവിടെ കണ്ടോ ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്തോ പൂജാ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിച്ചാണ് മുളയും ചെറിയ ചെറിയ അല്ലികളായിട്ട് ഇത് ഗംഗാജലം കൊണ്ടുപോകുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് ഗംഗാജലം നിറച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെല്ലാ എല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് വെയിലുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം എല്ലാവരും അതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ചോട്ടിൽ ഒരു ടാ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലോക്ക് ടവറിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹരിദ്വാറിൽ ആ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ആ മലമുകളിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആ ഈ ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ത്രില്ല് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് നടന്നിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം മലമുകളിലേക്ക് പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ടയേഡ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ ഈ കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കേബിൾ സ്റ്റാർ കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് വരി വരിക്ക് വരിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കേബിൾ കാറിൽ നാല് പേരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നല്ല ഒരു അടിപൊളി സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട് മലമുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം അത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ യാത്രയുടെ അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്യൂ നിന്നു ക്യൂ നിന്ന് എല്ലാവരും കയറി ഒരു ഇതിൽ ഒരു കേബിളിൽ നാല് ആളുകളെ കയറാൻ പറ്റൂ അപ്പം അവർ നാല് പേര് കയറി അടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അച്ഛനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ഒരു ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും നാലാളെയും കൂട്ടി അപ്പം ഇതിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ പുറകിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു കേബിൾ കാറിലേക്ക് കയറ്റി അത് അച്ഛൻ ആ പുറകിലുള്ള കേബിൾ കാറിൽ കയറി അതിലിരുന്നു ഇനിയുള്ള ഒരു യാത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ആ കയറുന്ന ഒരു സീൻ ദീ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഒരു കേബിൾ കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വരി വരിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു രണ്ട് കേബിൾ തന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കേബിൾ കാർ അറ്റ എ ടൈമിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന നല്ലൊരു യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹരിദ്വാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കേബിൾ കാർ തന്നെ പോകണം അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ മോളിക്കൂടെ പോകുമ്പം ആ സിറ്റിയുടെ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ താഴെ കൂടെ താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഭംഗിയും എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം എന്തായാലും എല്ലാവരും നല്ല ആസ്വദിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കാറിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്ന ആ കേബിൾ കാറെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ കാണാം എന്തായാലും നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മലമുകളിൽ അതാ കാണുന്ന ക്ഷേത്രം കണ്ടില്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയത് എന്തായാലും ഇത് കയറിയത് നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിൽ കയറുമ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈന് ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മാക്സിമം എന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും ഈ ഒരു കേബിൾ കാറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ നടന്നു വരുന്നുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കണ്ട റോബ് വരുന്നുണ്ട് റോബ് അല്ല സിറ്റി മൊത്തം കാണുന്നുണ്ട് ആ അടിപൊളി കേട്ടോ ഓ നമ്മുടെ ഹരിദ്വാർ സിറ്റിയും ക്ഷേത്രം ഗംഗാനദിയും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അടിപൊളി സിസ്റ്റാട്ടത് ഇതാ അടിപൊളി സിസ്റ്റം ആണ് ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹരിദ്വാറിൽ ആ മലമുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു റോക്ക് വേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒരാൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരുപാട് മുകളിൽ മലമുകളിലേക്ക് പോകും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോകും നല്ല രസമുള്ളതാണ് ഇതാ ഇതാണ് ക്ഷേത്രം കണ്ടോ മലമുകളിൽ ക്ഷേത്രം കണ്ടോ ഇതാണ് ക്ഷേത്രം ഇത്രയും നമ്മൾ താഴേന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ റോപ്പേല് വരും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ സിറ്റി മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ആ എത്തി 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 ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഇതാണ് ക്ഷേത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര പെട്ടെന്ന് റോബേല് നമ്മൾ മലമുകളിൽ എത്തി കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സീൻ നല്ല രസം ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കേട്ടോ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാണുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഹരിദ്വാറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വെരി വെരി നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നടന്നും കയറാം റോക്ക് വേല അടിപൊളി നല്ലൊരു സംഭവം കേട്ടോ ഇതാ എത്തി ഏയ് നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തി 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 റോക്ക് വേല നമ്മൾ എത്തി
അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ അമൃത്സർ എത്തിയതാ അമൃത്സർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡിഗ്രി നാല് ഡിഗ്രി തണുപ്പുണ്ട് ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു എട്ട് എട്ടര മണി ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് റൂം എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അമൃത്സറിൽ അമൃത്സറിൽ വന്ന് നെറ്റ്സ് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ റൂം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ നമ്മുടെ അമൃത്സറിലെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ അമൃത്സർ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ എത്താം അപ്പം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓണർ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ അമൃത്സർ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചത് കേട്ടോ കാരണം അമൃത്സർ ക്ഷേത്രം ഒരുപാട് റഷ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ നേരെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു എത്ര ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് അമൃത്സറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടൽ ബോർഡർ വാഗ ബോർഡറിലേക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യണം അങ്ങ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സർദാറെ പിടിച്ച് ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വാഗയിലേക്ക് ബോർഡറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നല്ല റോഡാണ് മെയിൻ റോഡാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ വാഗ ബോർഡറിൻ്റെ ഏകദേശം കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഓട്ടോ നിർത്തും കാരണം അവിടേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ എലൗഡോ ഇല്ല അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മെല്ലെ വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നു പോയിട്ട് എല്ലാവരും ടാറ്റു ഒക്കെ അടിച്ചു മുഖത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഇന്ത്യയുടെ കൂടിയൊക്കെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ആക്കാം യാത്ര എന്ന് വിചാരിച്ചു ബോർഡറിലെത്തി ഇതാ എല്ലാവരും ടാറ്റോ കടിച്ചു ടാറ്റോ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല റഷാണ് കേട്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി പണ്ട് ബാഗെല്ലാം വിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാഗൊന്നും വിടുന്നില്ല ഇതാ നമ്മുടെ ഗേറ്റിന് ഫ്രണ്ടിലെത്തി കേട്ടോ ആ കാണുന്ന ഭാഗം വേലിയുള്ള ഭാഗം പാകിസ്ഥാനാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചാബിലെ വാഗ ബോർഡർ കണ്ട് വൈകിട്ട് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരം റൂമിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 
രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ നല്ലൊരു പത്ത് മണി വരെ കിടന്നു തുടങ്ങി റൂമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്സ് ബാക്ക് പാക്സ് എന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബെഡിന് സ്പേസാണ് നല്ല ഒരു അടിപൊളി സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഫാമിലി ഞങ്ങൾ ഏഴ് ബെഡ് ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടു നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വേറെ ആരില്ലായിരുന്നു ബാത്റൂമ് ക്ലീൻ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കിച്ചണിൽ കുട്ടിക്ക് കഞ്ഞി വയ്ക്കാനും ചായ വയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് നെറ്റ് ബാക്ക് പാക്കേസ് അമൃത്സറിൽ അമൃത്സറത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അവിടെ വരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഇത്ര ദിവസം ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം യാത്രയിൽ ഇന്നാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗ്യേ നിന്ന് വന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് എല്ലാവർക്കും കോൾഡ് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പനി വന്നു എൻ്റെ മോനും മോക്കും ചെറിയൊരു കോൾഡ് ബ്രദറിനൊരു കോൾഡ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കോൾഡുണ്ട് വൈഫിന് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വൈഫിൽ അനിയൻ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിന് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ചെറിയ കോൾഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ട്രിപ്പ് സക്സസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലം കണ്ടു ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിരി ഞാൻ പിരിക്കുന്ന അമൃത്സർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇതാ ഇതാ ഇതിപ്പം അമൃത്സറിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ആറര മണിക്കാണ് വണ്ടി ഇവിടുന്ന് അമൃത്സർ ടു നിസാമുദ്ദീൻ നിസാമുദ്ദീൻ പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിസാമുദ്ദീൻ ടു കോഴിക്കോട് ട്രെയിൻ അപ്പം നമ്മളെ ഈ വ്ളോഗ് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് നമ്മളൊരു ഫാമിലി വ്ളോഗ് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്തതിനും ചെയ്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനും എല്ലാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ ഒരു എന്തായാലും അച്ഛനും അമ്മ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഒന്നും ആവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇനിയിപ്പം ട്രെയിനിന് രണ്ടര ദിവസം ഉണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയി നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ നാട്ടിലെത്തും രണ്ടര ദിവസത്തെ യാത്ര ഉണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര ദിവസം ഉള്ളൊരു പോകുമ്പോൾ രണ്ടര ദിവസത്തെ യാത്ര ഉണ്ട് അത് ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഡൽഹി താജ്മഹലും അമൃത്സരും ഇതൊക്കെ കാണാൻ കാണിച്ച് കൊടുത്തൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും മൃതവർക്കൊക്കെ കണ്ടൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നല്ല ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ